ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம வெல்லட் ஜாயிண்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஆல்ரெடி நம்ம வெல்லட் ஜாயிண்டோட டைப்ஸு அதில் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் என்ன மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்த்துருவோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமெட்டர் சாலிஸ் ஷார்ட் இஸ் வெல்டட் டு ஏ ஃப்ளாட் பிளேட் ஷோன் இன் ஃபிகர் த சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஃபைன் த மேக்ஸிமம் நார்மல் அண்ட் ஷேர் சேர்சஸ் இந்த வெல்ட் அதாவது சிம்பிள் ஒரு டீ ஜாயிண்ட் இருக்குது ஒரு சர்க்குலர் ஆடு வந்து ஒரு டீ ஜாயிண்ட் மாதிரி வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு சர்க்குலர் ராடு ஒரு பிளேட் இருக்குது இதுதான் அப்டேட் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சர்க்குலர் ராடு வந்து வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சர்க்குலர் ராடு ஒரு பிளேட் வந்து வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது லோடு வந்து இந்த இருந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்குது லோடு இங்கே நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்கன்னா இது இப்படி ஸ்லைட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இல்லை இப்படி பெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஸ்லைடிங் ஸ்லைடிங் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகுது ஷேர்ஸஸ் டில்ட் ஆகும்போது பெண்ட் ஆகும்போது க்ரியேட் ஆகிறது வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது சொல்யூஷனில் கிவன் டேட்டா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லோட் பி வந்து டென் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் தென் சைஸ் ஆஃப் வெல் யூஸ்வலாக நம்ம அதை ஹெச்என் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்போம் சைஸ் ஆஃப் வெல் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் தென் எசென்ட்ரிசிட்டி ஆர் லென்த் ஆஃப் ராட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த லென்த் ஆஃப் த ராட் ஸோ இப்போ இதில் த லோட் P that is 10 kilo newton will induce both bending and shear stress namak shear stress formula theriyum shear stress vandu load divided by area shear stress oda formula so load vandu 10 kilo newton so 10 into 10 power 3 divided by area you know t into l that is 10 into 10 power 3 divided by 0.707 h into l so nam already theriyo t into 0.707 h appdi solluru so t oda value 0.707 h and tau oda value 10 into 10 power 3 divided by 0.707 h into l l appdi irundha vandu length of the vel length of the vel appdi irundha vandu inda circular shape la irukku illa idhu dhaan circular shape la nam help panirukom ஸோ இதோட லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் சர்க்குலர் ஷேப்போட லென்த் வேணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளோட லென்த் வேணும்னா நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சா போகணும் சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்ம அதோட லென்த் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல் அப்படின்றது வந்து சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸ் ஸோ எல் அப்படின்னு தப்ப சர்க்கம் ஃப்ரன்ஸ்னா பை இன்டு டி தட் இஸ் டூ பை ஆர் தான் நம்ம என்ன பை இன்டு டி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ எல் அப்படின்றது வந்து பை இன்டு டி ஓகேவா ஸோ டயாமீட்ரு வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்ரு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அப்போது எல்லோட வேல்யூ பை இன்டு ஃபிஃப்டி எல் தெரியும் ஸோ நமக்கு டவோட வேல்யூ டவ் ஈக்குவல் டு இன்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அண்ட் தென் லென்த் இஸ் ஃபைவ் இன்டு ஃபிஃப்டி ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் டவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பெண்டிங் செஸ் கண்டுபிடிக்கும் பெண்டிங் செஸ் சிக்மா பி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் எம் டிவைடட் பை இஸ் எட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம் அப்படின்றது வந்து மோமெண்ட் ஜெட் வந்து செக்ஷன் மாடுலஸ் ஸோ எம் நமக்கு நல்லா தெரியும் லோட் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ லோடோட வேல்யூ டென்னு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டென்னு டென் பவர் த்ரீ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென்னு டென் பவர் த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் இது ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இது ஒரு மூணு ஜீரோ இது ஒரு நாலு ஜீரோ மொத்தம் டென் பவர் சிக்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு இல்லையா நியூட்டன் மில்லி மீட்டர் எதோட வேல்யூ எம்மோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ ஜெட் வந்து நமக்கு டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது பிஎஸ்டிடிபி பேஜ் நம்பர் 11.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து சர்க்குலர் கார் செக்ஷன் ஸோ பேஜ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா 
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெல்ட வெல் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் காலம் போட்டிருக்காங்க இதில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து அவுட் லைன் ஆஃப் வெல்ட் ஜாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது அவுட் லைன் ஆஃப் வெல்ட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றது நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வந்து வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஷேப் வந்து இங்கே இதில் டயக்ராம் போட்டிருப்பாங்க அதோட கரஸ்பாண்டிங் வெல்டிங் மூமெண்ட்டும் அதோட போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷா ஜேவோட வேல்யூ ஜெட்டோட வேல்யூவும் ஜேவோட வேல்யூவும் இதில் கிடை இதிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து வெல் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ லைன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது வந்து ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து திக்னஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ திக்னஸ் இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு டேப்பில் காலம் இருக்கிற ஃபார்முலா எடுக்கும்போது இன்டு டீ போடுங்க ஸ்னோட் திக்னஸால் மல்டியே பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிருக்காங்க ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போது நமக்கு திக்னஸால் வேல்யூ பண்ணால் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி டிவைட் பை ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபை டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸோ டி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது சிக்மா பி ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஜெட்டோட வேல்யூ பை இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் நைன்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கேல்குலேட்டரில் போனீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் நைன்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போது நமக்கு சிக்மா பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஷேர் செஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வி நியூட் டு ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எப்போ ஒரு ப்ராப்ளமில் சிக்மா டவு ரெண்டு இருக்கோ அப்போ வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு போது நம்ம எங்கே போவோம்னா அந்த ப்ரின்ஸிபல் சர்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம போயிருப்போம் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் சர்ஸ் ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் சர்ஸ் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்மா பை டூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவு ஸ்கொயர் அண்ட் டவு மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் கூட இருக்கட்டும் சிக்மா பை டூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவு ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ டவு மேக்ஸ் அதை போட்டு ஸோ சிக்மா ஒன் சிக்மா அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே இருக்கிற சிக்மா பி டவு ஒன்றது இங்கே இருக்கிற டவோட வேலை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு சிக்மா மேக்ஸிமம் கிடைச்சிடும் ஐ மீன் நார்ம் மேக்ஸிமம் நார்மல் சர்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஷேர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் சிக்மா ஒன்று ஈக்குவல் டு சிக்மா அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவு ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு வேல்யூ இஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ அண்ட் டவு மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் டவு மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் சிக்மா ஒன் ஃபைனல் பண்ணியாச்சு டவு மேக்ஸோட வழியும் ஃபைனல் பண்ணியாச்சு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது அதுதான் மேக்ஸிமம் சேர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் நார்மல் சேர்ஸ் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி அதில் சிக்மாவும் டவும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சிக்மா ஒன்றாக இருக்கும் இல்லை வந்து டவ் மேக்ஸாக இருக்கும் அது இது வந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் காமனான கான்செப்ட் தேங்க்யூ